ఉపక్రమ ఉపసంహారాలను బట్టి ఆ ఉపనిషత్తుల యొక్క తాత్పర్యము అద్వయ బ్రహ్మ ప్రతిపాదనము అని మనకి స్పష్టమవుతుంది అదే ఉపనిషత్తులో ఇలాగే ఉంటుంది ప్రతిపాదన ఇలాగే ఉంటుంది ముందుగా ప్రతిజ్ఞ ప్రతిజ్ఞ అంటే చెప్పబోయే సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ యొక్క స్వరూపం ఎంతిది అని డిక్లేర్ చేయదు అది ఉపక్రమం అక్కడ ఏమవుతుందంటే బ్రహ్మ యొక్క ఏకత్వాన్ని డిక్లేర్ చేస్తారు ఉప తర్వాత ఈ జగత్తు బ్రహ్మ నుంచి వచ్చింది అవి కారణం ఒకసారి ఆ విషయం ఒకసారి వివర్తనం ఒకసారి రకరకాలుగా జగత్తు బ్రహ్మ నుంచి వచ్చింది కొంత విధానం ఉంటుంది కార్య విధానం ఉంటుంది కారణంలో విధానం ఉంటుంది కానీ విధానం అంటే విరోధం మనం చూసాం కార్య విధానం అధికారం ప్రభుత్వం చూసాం కాబట్టి ఒకసారి ఇలాగా ఇంకోసారి అలాగా రకరకాలుగా చెప్పినా మొత్తానికి జగత్తు బ్రహ్మతో కనెక్ష కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటుంది ఎందుకంటే అన్రియల్ అసత్యము సత్యానికి కనెక్ట్ అయిపోతుంది ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్టింగ్షన్ బిట్వీన్ అద్వైతమైనంత బుద్ధిజం శూన్యవాదులు అయితే ఈ కనబడేది వచ్చే కనుక శూన్యమే తత్వము అని చెప్తారు ఏమీ లేదు అని చెప్తారు కనబడేది మిథ్య అవ్వాలి అంటే అధిష్టానము సత్యం అవ్వాలి అధిష్టానము సత్యము కాదే కనబడేది మిథ్య కాలేదు ఎందుకంటే అసత్యము కనపడాలి అంటే సత్యము యొక్క ప్రకాశం ఉండాలి దానికి సత్యము యొక్క ప్రకాశం లేదే అసత్యం అలా కనపడుతుంది ప్రాజెక్టర్లో చక్కగా వెళ్ళి ఫస్ట్ క్లాస్ దీపం లేదే ఈ మిథ్యా సినిమాని మీకు ఎలాగ చూడగలుగుతారు తెరవేదా కాబట్టి ఆ జగత్తును ఆ విధంగా మూడు విధాలుగా ప్రతిపాదిస్తారు ప్రతిపాదించి ఈ జగత్తుకు అధిష్టానంగా పరబ్రహ్మయ్యే కలదు అది మళ్ళీ ఉపసంహారం కూడా అలాగే చేస్తారు సర్వత్ర అలాగే ఉంది పునః ఏకత్వం ఉపసంహారం ఇది ఇంతవరకు చూసాం తద్యథా అది ఎలాగంటే అదే ఉంటే జనరల్గా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి దానికి వివరణ ఇస్తున్నారు ఈ హైవత ఇదే ఉపనిషత్తు తీసుకోండి ఈ ఉపనిషత్తే తీసుకోండి ఇక్కడ అజాజ్య శత్రువు మొత్తం వాళ్ళకి సంపాదనే మేము చూసుకుంటే అక్కడ ఎలా మొదలైంది ఇదం సర్వజ్ఞదయమాతి కనబడే సర్వము ఆత్మయే అని ప్రతిజ్ఞ చేశారు ఇక్కడ కాదు ఇది ప్రతిజ్ఞ ఇక్కడ కాదు ఇది టూ ఫోర్ సిక్స్ అంటే మైత్రేయి బ్రాహ్మణంలో ప్రతిజ్ఞ చేశారు అలా రాసే మాత్రం ఎందుకు నెంబర్ ఇచ్చాం కాబట్టి కాబట్టి ఈ సర్వము ఈ ఇదం సర్వం అంటే ఈ కనబడే సర్వము ఆత్మయే అని ప్రతిజ్ఞ చేశారు ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ కనబడే సర్వము ఆత్మయే అన్నది అంటే అదేదో విశ్వాసానికి సంబంధించిన విషయం కాదు వాస్తవంగా కనబడే సర్వము ఆత్మయే ఎందుకంటే మీరు నా ధనము నా సోఫా అన్నా అనుకోండి నా సోఫా నా సోఫా అన్నా అంటే ఆ సోఫా అనేది చైతన్యంలో ప్రకాశించే రూపాన్ని పొందుకోండి ఆ రూపము నామం రూపాలతో నామం ఉంటుంది నామ రూపాన్ని కలిసి ఉంటుంది కాబట్టి సోఫా అనేది దేహానికి బయట ఉంది కాబట్టి వీడు బయట ఉంది అంటాడు దేహమే కానీ ధనులు బట్టి దేహానికి బయట ఉండొచ్చు చైతన్యానికి బయట ఉండదు చైతన్యానికి బయట ఉంటే దానికి సోఫా అనే పేరు ఉందని ఆ రూపం ఉందని అది ఉందని 
ويمين ينتهت من القوم لأن عن المنزلي لأن بسوطاني بيرو عالو قومي يمي قناس مشتنجا ننتهت من يهي 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 بطي ننتهت من يهي هذي شيطنية هو بشيء ما يهي 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 ننتهت من يهي 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 سيما دار مايدا هذي قوم قوم هذي قوم قوم دي يهي 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 قوم ده هذي من كنبولي من البيرة يهي 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 قوم ده يهي يهي كنبولي بي هذا برقاش يهي يهي برقاش يهي 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 प्रकाश में लोगों को प्रकाश में लोगों को ना प्रकाश में लोगों से प्रकाश में लोगों को ना इतने को मना लेंगे कि करवे तो करवे तो ना करवे तो ये भी लगता है अच्छे तो न्यान को भाई के इधर सर्वमो अच्छे तो नहीं मना लेंगे क्या लगता है ये फर्स्ट स्टेप है सर्वमो आपको जेठ में मना लेंगे प्रकाश स्टोरी फर्स्ट सच्चे मावो दो आप प्रकाश में सच्चे मावो प्रकाश में योग्य लक्षण हो प्रकाश धर्मो अलग हो आप प्रकाश में चाहे तो प्रकाश में जैसे सर्वमो प्रकाश में पंगारे में तुम तो दबा प्रकाश में तो भिन्नगा ये दिन हो तुम मेरे आप तुम तो लो घटना में चूस तुम ना लो फिर घटना में थोड़ा घटना में पंगा उनमें प्रकाश घटन प्रकाश है ना दूसरा ना घटन है दूसरा ना अंडलों के एक में भी घटन प्रकाश है ना घटन में भी ना घटन प्रकाश है ना घटन में भी मार देते हैं एक में लेकिन जब उन्हें थोड़ा चुप घटन आता है उनका घटन हम एक में लेकिन जब उन्हें घटन में थोड़ा चुप एक में लेकिन जब उन्हें घटन करना पड़ता है एक में अनु प्रकाश आने दूसरे में तब्बा घटाने में दूसरे में तब्बो तब ते ये तब प्रकाश में नहीं मिलता उसका अलग है तेल सुपुंता हुई घटाने तेल सुपुंता हुई इधर अर्थ में तो कुछ ना आज ज्ञानमो घटाकार में बाव में ज्ञाना में तेरी ये उसको प्रकाश घटाने में चुंबिता इधर अर्थ में कि घटा प्रकाश में च आप प्रकाश में होंगे घटना हो एक उतनी है आधुनिक होंगे नहीं कंडीशन होंगे नहीं प्रकाश में घटना होंगे कंडीशन होंगे कंडीशन है ना तो आप प्रकाश आएंगे उसका अजय भैया आप प्रकाश में क्या कंडीशन है ना प्रकाश में आप प्रकाश में क्या कंडीशन है ना प्रकाश में आप प्रकाश में क्या कंडीशन है ना प्रकाश में आप प्रकाश में क्या कंडीशन है ना प्रकाश में आप प्रकाश में क्या कंडीशन है ना प्रकाश में आप प्रकाश में क्या कंडीशन है ना प्रकाश में आप प्रकाश में क्या कंडीशन है ना प्रकाश में आप प्रकाश में क्या कंडीशन है ना प्रकाश में आप प्रकाश में क्या कंडीशन है ना प्रकाश में आप प्रकाश में क्या कंडीशन है ना प्रकाश में आप प्रकाश में क्या कंडीशन है ना प्रकाश में आप प्रकाश में क्या कंडीशन है चेतन्य कंटे विलक्षण का भिन्न का स्वतंत्र में का स्वतंत्र गला लगा इन्हें ले वो अब टे आचेतन्य में आत्मा अब टे इधर उस सर्वम या जाया मार ये प्रसारिकल एक्सप्लोनेशन साइंटिफिक एक्सप्लोनेशन ये कि प्रैक्टिकलिटी में अलग एक फर्क है जानता हूँ जेन जैसे जान पोषण में क्या करते हैं प्रैक्टिकल ए अलग एक तरह है इप्रो मेरो मेरे को सुखानी चिले दुंगो अधि आत्मये सुखानी चित पुरा मित्रो आत्मये शत्रुओं अनुकोलमों आत्मये प्रतिकोलमों आत्मा आत्मा के तो भिन्न का एक ही है ये समत्व समदर्शन कब टे समदर्शन वाला है कुछ ना दे एक्सेप्टेंस होती है अंता आत्मा ये एक तो एक्सेप्ट जैसी दी रिजेक्ट जैसी दी है अंता एक्सेप्ट तरह अभी ये आंख में ना समदर्शन हम चालू करते हैं इनका सर्वमो आत्मा ये करता है देर ने निंदित जवाल सिंधु ने देर ने कंट्रोलर का आश्रित बिच पाल सिंधु ने द्वंद्वाल का दी तंगा आदर्शन हम मनुष्य को पाठ हम जीवन मुक्त में जैसे आदर्शन को मेरी प्रैक्टिकल दर्शन है इधर वो काम हो तो नौ मुश्किल हो सर्वों को आत्मा ये नहीं उपासन था आत्मा ये क्या है उपासन कर्णन तो मेरे एक ही लेते हो आत्मा ये कर्णन वाले ये रूप का प्रकाश है चुप हो जाए कर्णन तो चुप आत्मा ये चुप करेंगे लाइटे अ प्रोजेक्ट का लाइट प्रकाश में जो ना रे सिमा करना के लोगों के आगे आ प्रोजेक्ट का लाइट है अंदर ऊपर में प्रकाश स्टोर आगे जाएगा तो वो आप 
ಆತ್ಮೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದೇ ಭಗವಂತನೇ ಭಗವಾನ್ ಇದಂ ಸಂಬಂಧ ಜನಯ ಮಹಾತ್ಮ ಅನೇ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ರಮಣ ಭಗವಾನ್ ದಾನೇ ಒಬ್ಬ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪಂಗೋ ಚಿತ್ರ ಬಾಂಧವೈನ ಶ್ಲೋಕ ಆ ಶ್ಲೋಕ ರಮಣ ಆಶ್ರಮಲೋ ನೇನು ವೈದ್ಯ ಸಂಶ ಈ ವೈದ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲಾಗೇ ಉಂಟು ನಾಗಂತಿ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವು ಖೇದಾನ್ನಿ ಚೂಡಮೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾನ್ನಿ ಲೋಟುಗಾ ಅಧ್ಯಯನ ಚೀಟ ದಾನೇಂದು ಪೂರ್ಣಮೈನ ಪೂಜೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಂಟ ಗಾಢಶೀಲತ ಕಲಿದು ಉಂಟ ಅಲಾಂಟಿ ಲಕ್ಷಣ ಲೇಖಪೋತೇ ಮಾನವ ಬುದ್ಧಿ ತಪ್ಪುದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೊಯ್ಯ ವಿರೋಧಾಲು ಕಲಹಾಲು ವೈಧಿ ಭಾವ ಅಲ್ಲಾಂತರ ಇವಳು ರಮಣಾಶ್ರಮಗಳು ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಅನ್ನೋಪ್ಪಳು ಕಾಪಿ ಗಂಟೆ ಗಣಪತಿ ಮುಂದೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ಹಂಸ ಕೂಗಲೇ ಈ ಗಣಪತಿ ಮುಂದೆ ರಮಣ ಕಲ ಸೊ ರಮಣಕ್ಕೆ ಲೋಕಾನಿಗೆ ಅನ್ನ ಚೇಸಿಂದಿ ರಮಣನೆ ಆಯನೇ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಶ ಉಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಶಗಳು ಅದ್ಭುತಮೈನ ಕವಿ ಆಯನ ಕಂಠಲೋ ಕಾವ್ಯಾಲು ಉನ್ನಾಯ ಅನಿ ಕಾಶಿ ಪರಿಷತ್ತುಲೋ ಆಯನಕ್ಕೆ ಬಿಂದು ಒಂಟಿ ಕಾವ್ಯ ಕಂಠ ಓರು ಇಪ್ಪೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಗ ಪುಂಖಾನುಪುಂಖಾಲುಗಳು ಅನಂತ ಮಹಾ ವಿದ್ವಾಂಶ ಚಾಲಾ ವಿಭೂತೈನ ಗಂಭೀರಮೈನ ಕವಿತ್ವ ಚಾಲಾ ಅಂದಮೈನ ಕವಿತ್ವ ಕಾಲಿಕಲ ಮಂಟಿ ಕವಿತ್ವ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಚಾಲಾ ಗಂಭೀರಮೈನ ಕವಿತ್ವ ಚಾಲಾ ವೈಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಕವಿ ಇಪ್ಪುಡು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಬೋಧಲನ್ನೇ ಆಯನ ಕವಿತ್ವನ ಚೇಸಿ ಆಯನ ರಚನೆ ರಚಿಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಬೋಧ ಏಮೈಪೋಯಿಂಗ್ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ರಮಣ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಏದಿ ರಾಮಣ ನಿಮಿಚಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದು ಏ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೀಸುಕೊಂಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅದು ರಮಣ ರಾಸಿಂದ ಕಾದು ಅವರು ಚೆಪ್ಪಿನೇ ಗಾಲಿ ರಾಸಿಂದ ಗಣಪತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷಾ ಛಂದಸ್ಸು ಅನ್ನೇ ಗಣಪತಿ ದಾಂತೋ ಅದು ರಮಣನಿಗೆ ಕೊಂತ ರಮಣನ ವಿಲುವನ ಕೊಂತ ತಗ್ಗಿಸಿ ಗಣಪತಿ ಮುಂದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಗಾ ಪ್ರಮೋಟ್ ಚೇಸಿನಟ್ಟು ಅವರು ಅನೇ ಭ್ರಮಲೋ ಪಡಿತಾರೆ ಈ ಭ್ರಮ ವಾಳಲೋ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಾಳೇ ಎವಳಲೋ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಎಪ್ಪುಡು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಆ ರಕಮ ಆ ರಕಮೈನ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ನಾನು ಗೌರವಿ ಚೂಷಣ ಹೇಳ್ತಂಟೇ ವಾಳು ಸಂಪಸ್ಫುಲ್ಗಾ ರಮಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗ್ಗಿಪೋತುಂದಿ ಗಣಪತಿ ಮುಂದೆ ಮನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ತೇ ಅನೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಕ ಅಂತ ಭ್ರಮಲೋ ಪಡಿ ಗಣಪತಿ ಮುಂದೆ ಪಕ್ಕನ ಬಿಟ್ಟಿ ಅಹಲ ಅಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಕ ಲೇಡನ್ನಟ್ಟಿಗಾ ವಾಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಟ ದೋಷ ಇಂತ ರೊಂಡವ ದೋಷ ಬಾಳೆದೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಚೇಸಿನಟ್ಟು ಚೇಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಾವ ಅಕ್ಕಡೆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಾವ ರಮಣ ಬದುಕುಂಡಪ್ಪು ಉಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಚೇಸಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟೆ ಇದು ಗಣಪತಿ ಮುಂದೆ ಕಾದು ಇದು ರಮಣ ಒಡ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಪದೇಶ ಸಾರ ಅದೇ ರಮಣ ಭಗವಾನ್ ತಮಿಳು ತಿರುಮಲ ಕೂಡ ಚೆಪ್ಪಾರು ಕಾನೇ ಗಣಪತಿ ಮುಂದೆ ಉಪದೇಶ ಸಾರ ಉಪದೇಶ ಸಾರ ಅಂದರೆ ಉತ್ತ ರೂಪಗಳ ಬಿಟ್ಟೆ ಕಾನೇ ರಮಣ ಭಕ್ತುಲ್ಲೋ ಕೊಂತಮಂದಿ ಅಂತಾರಂದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಮುಂದೆ ಏ ಸದರ್ಶನ ನಾಸೇಟ್ ನಪ್ಪ ಉಪದೇಶ ಸಾರ ರಮಣ ಮಹರ್ಷೇ ರಾಸೇ ಕಾನೇ ಮೇ ನಾನು ನಡೆಯೋಣ ಚೆಪ್ಪ ಉಪದೇಶ ಸಾರ ಗಣಪತಿ ಮುಂದೆ ರಾಸೇ ಮೇ ಆಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಟೇ ನಾನು ಚೂಸಾನ ಆಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಟೇ ಚೂಸ್ತೆ ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅವನೇ ಅವನು ಎವಡೋ ರಾಸಿಂದ ಕಂಠಸ್ಥಂ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಯ್ ರಾಸೇಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆಯ್ ರಾಸಿನಟ್ಟು ಅವನೇ ಅವನು ಆಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಟೇ ಚೂಸ್ತೆ ಏನೇನು ಅರ್ಧಾರ್ಥ ಕಾದು ಆ ರಚನೆ ಚೂಸಿ ಆ ವೃತ್ತನ ದಿಕ್ಕಿನ ನಿಂಚಿ ರಚನ ಚಾಲಾ ಪುಂಡಿಕೈನ ರಚನ ಚಿನ್ನ ವೃತ್ತವಳೋ ಅಂತ ಅಂದಮೈನ ರಚನ ಉಪದೇಶ ಸಾರ ಅಂತ ಸರಳಮೈನ ಬೋಧ ರಮಣ ಭಗವಾನ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂತ ಸರಳಮೈನ ಭಾಷಲೋ ರಚಿಸಟ್ಟು ಅದು ಗಣಪತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿ
చెక్కించి ఇది ఇది మాత్రం భగ గణపతి ముందు రాయలేదు ఇది రమణ చెప్పారు అంట మీరు నన్ను అడగండి నేను చెప్తా ఆ శ్లోకం గణపతి ముందు రాసారు లేదు గణపతి ముందే రాసారు ఆ భాష ఆ రచన అయింది ఈ శ్లోకము రమణ గీతలో ఉంది హృదయ కుహర మధ్య కేవలం బ్రహ్మ మాత్రం హృదయ ఆకాశం మనం మనం కూడా చూసాం హృదయంలో ఆకాశం ఉంటుంది తాను ఇక్కడే చూసాం అజాత శత్రు బ్రాహ్మణంలోనే హృదయ ఆకాశం ఉంటుందని ఆ హృదయంలో ఉండే ఆకాశంలో పరమాత్మ ఉంటాడు మనం చూసాం ఆ కుహరంలో ఉండే ఆకాశం గుహ హృదయం అనే గుహ గుహలో చిన్న ఆకాశం తక్కువ ఆకాశం ఉంటుంది ఆ హృదయము అనే గుహ మధ్యలో హృదయ గుహల మధ్య ఏముందండి ఆ గుహలో ఏముందండి చీకటి ఉంది చీకటి ఉంది సరే చీకటి ఉంటే అజ్ఞానం చీకటి ఉంది సరే చీకటి ఒక్కటే లేదు ఇంకోటి కూడా ఉంది ఇంకోటి వజ్రం కూడా ఉంది ఏముంది అక్కడ బ్రహ్మ మాత్రం కేవలం ఆ పరబ్రహ్మ అద్వయ పరబ్రహ్మ మాత్రమే గల కేవలం అంటే అద్వయ ఎవరు వదిలేదు పరబ్రహ్మ మాత్రమే గలదు అంటున్నారు ఏంటి హృదయంలో బ్రహ్మ మాత్రమే గలదు అంటే అంటే జీవుడు ఒకడు ఉన్నాడంటావేమో అలాగంటి జీవుడు అనే రెండో తత్వం అక్కడ లేదు బ్రహ్మ మాత్రమే గలదు మరి బ్రహ్మ మాత్రమే ఉంటే మన నామాన్ని ఏంటి అంటే అహం అహం ఇది యహ మహమితి ఉంటుంది ఇది యహ మహమితి సాక్షాత్ ఆత్మరూపేణ ఉంటుంది ఇది ఎలా ఉందంటే ఆమె మెడలో బంగారం మాత్రమే గలదు రెండోది లేదు ఆమె మెడలో ఏముందండి బంగారం మాత్రమే ఉంది ఇంకా రెండోది లేదు అదేంటండి బంగారం ఎలా ఉంది అంటే నెక్లెస్ రూపంగా ఉంది అని అభేదం అదేవిధంగా ఈ బ్రహ్మ బ్రహ్మ మాత్రమే కలదు అన్నారే ఆ బ్రహ్మ ఎలాగ ఎలా ఏ రూపంగా ఉంది అనుభవానికి రావాలి కదా ఉంటే ఏమైనట్టు అనుభవానికి రావాలి ఉంటే అనుభవానికి వస్తుంది ఇంకో దృష్టాంతం అని చెప్పారు ఇప్పుడు పొయ్యి మీద నీళ్లు పెట్టారు అది పొయ్యి అని తెలియట్లేదు ఏదో ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ అది ఇలా గిన్నె పెడితే అది ఏమీ తెలియట్లేదు అక్కడ నిప్పు ఉన్నట్టా ఏమన్నా తెలియట్లేదు ఏడు ఉందా లేదా అన్ని ఉందా లేదా తెలియట్లేదు ఇప్పుడు తెలియాలంటే ఏం చేయాలి చేయి పెట్టాలా చేయి పెట్టే కాలిపోదు చేయి పెట్టక్కర్లేదు ఆ గిన్నెలో నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా ఆ నీళ్ళలో నుంచి చూయి చూయి అనే సౌండ్ వచ్చిందో లేదా చూసుకో నేను వాటర్ కెటిల్ ఆన్ చేస్తాను టీ పెట్టుకున్నాను ఎలక్ట్రిసిటీ ఉందా లేదా నాకు డౌట్ వస్తే ఒక్కలా కొద్దిసేపు అవుతా ఆగే కొద్ది చూయి మీరు సౌండ్ వస్తుంది ఉంది ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా తెలుసు ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటే అది వేడి రూపంగా చూయి అని సౌండ్ చేస్తుంది ఎలక్ట్రిసిటీ లేదనుకోండి ఎంతసేపు చూసినా సౌండ్ రాదు ఏమి రాదు మీరు చేయించుకుంటే షాక్ కొట్టుకునే మన భయం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంకా భయం కూడా ఏమి లేదు ఎలక్ట్రిసిటీ ఉందంటే చూయి అని సౌండ్ అలాగే హృదయంలో బ్రహ్మ ఉంది ఎలా తెలిసింది మీకు అంటే he becomes aham aham iti aham aham chun 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 vedu chinatra aham 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 mal brahma sodale chun chun matra sodale aham 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 iti adhyatma sakshat atma rupena atma ante taanu artham taanu taanu ante ఈ పట్టు తాను ఇలాంటి తాను కాదు తాను అంటే తానే తాను మన సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ అది ఆత్మ ఉంటాయి చాలా మంది అనుకుంటారు అంటే ఆత్మ ఉంటే ఏదో మేనతో ఉంటే మేనమ అనుకుంటే ఏదో ఉంది అక్కడ అలాగా దూరంగా ఎక్కడో ఏదో ఉంది మనకి అందుబాటులో లేకుండా ఉంది ఆత్మ అది భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు అందుబాటులో వస్తుంది అలాగే అదే నువ్వు ఉందా నువ్వు భవిష్యత్తులో అందుబాటులోకి వస్తావా లేకపోతే ఇప్పుడే ఉన్నావా ఇప్పుడే ఉన్నావాయా భవిష్యత్తులో అందుబాటులో రావడం ఏంటి కాబట్టి ఆ పరమాత్మ పరబ్రహ్మయే హృదయంలో ఆత్మరూపంగా ప్రకాశిస్తుంది సాక్షాత్తు మళ్ళీ ఇంకా వ్యవధానం ఏమీ లేదు కంటితో చూశారనుకోండి నేను కంటితో ఘటనను చూశాను అన్నప్పుడు 
నేనుకి ఘటానికి మధ్యలో వ్యవహారం ఉంది కన్ను అనే వ్యవహారం ఆ కన్ను కనుక మూస్తే కనపడదు కూడా పెద్ద వెరాజ్ ఆత్మ ఆత్మకి ఆ పరమాత్మకి మధ్యలో గ్యాప్ ఏదైనా ఉంది నో గ్యాప్ డైరెక్ట్ ఆ పరమాత్మయే ఆత్మరూపంగా ప్రకాశిస్తుంది సాక్షాత్ అసమహమిక్కి సాక్షాత్ ఆత్మరూపేణ కాదు దాన్ని పట్టుకోవాలి కాబట్టి వెతకడం బయట వెతికితే ఉపయోగం ఏంటి రైట్ ప్లేస్లో వెతకాలి సో నీవు నీ హృదయంలోనే పరమాత్మని వెతుక్కో ఆత్మరూపంగా ఆయన ప్రకాశిస్తున్నాడు నీ హృదయంలోనే వెతుక్కో ఎలా వెతకాలి అంటే హృది విష హృదయంలో ప్రవేశించు మనం ఏం చేస్తాం ఎప్పుడు ప్రపంచంలో ప్రవేశిస్తాం ఇప్పుడు పొద్దున్నే నిద్రలో వేసుకొని ఒక కప్పు కాఫీ తాగి న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ కూర్చున్నారు అనుకోండి చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు సాక్షి న్యూస్ పేపర్ చదివారు అనుకోండి కాంగ్రెస్ పార్టీని సిబిఐని రామోజీరావుని ఈనాడుని తిప్పుతో అలా హెడ్సో అని రాస్తారు వాళ్ళకు ఉండే వినోదంలో పిలుపు ప్రవేశించారు కొన్ని బొమ్మలు ఉన్నాయి కొంతమంది రెండు రూపాయలు తీసుకున్నాయంటే సంతోషపడ్డానే కాదు వాడి వినోదంలో మిమ్మల్ని పాత్రలు చేస్తున్నాడనే విషయం మేము గమనించాను వాళ్ళ వినోదం కోసమే వచ్చాయి ఈ పత్రికలు పత్రికలు ఉంటే న్యూస్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో న్యూట్రల్ న్యూస్ ఛానల్ ఉందా అని డౌట్ వస్తున్నారు ఏమో ఈనాడు ఉందేమో కొంతమంది ప్రార్థిస్తారు వెరీ డౌట్ఫుల్ ఎందుకంటే ఎన్ స్టూడియో ఉంది అది చంద్రబాబు నాయుడు గారి పార్టీకి చెందిన ఛానల్ అవును టీవీ టెన్ అని వచ్చిన వామపక్షాల వాళ్ళు మేము మాత్రం వెనకాలి ఉండాలని వాళ్ళు ఒక పరిస్థితి పెట్టుకున్నారు టీవీ ట్యాన్ తర్వాత తెలంగాణ మూవీ వాళ్ళు ముందు పెట్టుకున్నారు టీవీ టీ న్యూస్ అనే ఒక ఛానల్ పెట్టుకున్నారు వి సిక్స్ అనే ఇంకో ఛానల్ అదే అదొకటి ఈ వి సిక్స్ రెండు ఛానల్స్ పెట్టుకున్నాం తర్వాత టీవీ నైన్ అనే ఛానల్ వాడు నాస్తిక ఛానల్ హిందూ మహాత్ముని నిర్మించడం కోసం ప్రధానంగా నైన్గా పెట్టుకుని పొలం గోడలు పొగలు కొడదామని ఆలోచన చేస్తూ ఆ రెండు ఛానల్ వీళ్ళు ఒక కుంచిగా క్లీన్గా న్యూస్ ఇచ్చే కొన్ని ఛానల్ ఎక్కడ డోంట్ హ్యావ్ ఎవరిబడి హ్యాస్ హిందూన్ కండిషన్ ఇంతో నడుస్తూ ఉంటుంది మొత్తానికి మీరు టీవీ పెట్టుకున్న న్యూస్లో ప్రవేశించిన పొద్దున్నే కాఫీ తగిన అప్పుడు మొదలుంటే మీరు ఎక్కడ ప్రవేశించినట్టు సంసారంలో ప్రవేశించినట్టు సంసారంలో ప్రవేశించినట్టు సంసారంలో ప్రవేశించకూడదు మీరు పొద్దున్నే మెడిటేషన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి కాఫీ తాగిలో తాగుకున్నాం అనుకోండి కాఫీ తాగాల్సి వస్తే తాగేసి మెడిటేషన్ చేసుకోవాలి కాఫీ మానేసి మెడిటేషన్ కూర్చుంటే ఈ మెడిటేషన్ అయ్యేదాక కాఫీ కాఫీ మెడిటేషన్ అయ్యాక కాఫీ తాగుతాము ఆలోచించుంటే ఈ కాఫీ వీకు కాఫీకి మధ్యలో ఈ మెడిటేషన్కి రీకించినట్టుగా ఉంటుంది అలా కాకుండా ఆ కాఫీ కూర్చేసుకునే అక్కడ అది ఆ సమస్య తీరిపోయింది కనుక అప్పుడు కూర్చుని మెడిటేషన్ చేసుకోవాలి మెడిటేషన్లో క్షమత మెడిటేషన్ అలాంటి చేయాలి చేస్తే హృదయ విష అన్నమాట సెట్ హృదయంలో ప్రవేశించాలి అంటే బుద్ధికి వెనక్కాలు ఉంటుంది హృదయం మీరు హృదయంలో ప్రవేశిస్తే ఎప్పుడో తెలుసుకోండి సంసారంలో ప్రవేశించడం హృదయంలో ప్రవేశించడం బుద్ధి యాక్టివ్గా ఉంటే సంసారంలో ప్రవేశించినట్టు లెక్క ఇంకా బుద్ధి కంటే బయట ఏం లేదు సంసారం బుద్ధి యొక్క చలనానికే సంసారం ఉంటుంది బుద్ధి నిశ్చలంగా ఉంటే హృదయంలో ప్రవేశించినట్టు లెక్క ఓంకారంతోనో అది ఇంకో విధంగానో మొత్తానికి తనలో తాను నిలిచి ఉంటుందా హృది విష మనస ఆ బుద్ధిని తీసుకెళ్ళి సంసారంలో పెట్టకాయ ఆ బుద్ధిని తీసుకెళ్ళి హృదయంలో పెట్టు అంటే సైలెంట్గా ఉంటే హృదయంలో పెట్టినట్టే సైలెంట్గా ఉంటే ఈశ్వరంలో విలీనమైనట్టే హృది విష మనసాత్వం చిన్వత మధ్యత రెండు రకాలుగా చెప్పాను చిన్వత నేను ఎవరు అనే ప్రశ్నతోటి మీరు దాన్ని ఆ ప్రశ్ననే ధ్యానంగా మలుచుకుంటే మీరు ఆ హృదయంలో నిలిచి ఉంటారు అదో పద్ధతి లేదా నేను ఎవరు అనే ప్రశ్న మీకు అక్కర్లేదు నేను నేనుగా నా ఎందు నిలిచి ఉన్నాను చు చుప్పంటే నోటికి తాళం వేయడం కాదు 
ఇప్పటితే సైల్ అనుకుంటుంది నోటికి తాళం వేయడానికి సరిపడదు నోటికి ఎలాగో తాళం వేయాలి మనస్సుకి చుప్ సో మనస్సు నిషించు అలా దాన్ని మధ్యత చిన్నత అంటే ప్రశ్న నేను ఇవ్వదు మధ్యత అంటే విలీనమైపోతుంది అలాగా మనస్సు ఆ కృష్ణమైనా కట్టి లేకపోతే మనస్సుని విలీనమైనా చేసి నేను హృదయంలో ప్రవేశించండి హృదయ విషయం మనసాత్మం చిన్నత మధ్యత ఒకవేళ ఏకాగ్రం చేతనైనా మీ మనస్సుకి ఆ మాత్రం వెసులుబాటు లేదనుకోండి మనస్సు మరీ చించనంగా ఉంటుంది అవును మరి సంసారంలో అంత పీపుల్ దాకా నీవు ఉంటే మనస్సు చించనంగానే ఉంటుంది ఏవేవో కలహాలు ఇవేవి పెట్టుకుంటే మనస్సు చించనంగానే ఉంటుంది అప్పుడేం చేయాలి అంటే కొంత ప్రాణాయామం చేయండి పవన చలన రోధ ప్రాణాయామం పవన చలన బోధ అంటే ప్రాణాయామం కుంభకము కుంభకం వద్దు కపాల భాతి భావని ప్రాణాయామం ఓంకార ఓంకారం ప్రాణాయామంతో కలిపి అనులోప విలోప ప్రాణాయామం కొంతకాలం చేసినట్లయితే ఆ నాడీ శోధన వచ్చి నెర్వస్ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది మన నెర్వస్ చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉంటుంది ఆ నెర్వస్ ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నప్పుడు మీకు మనస్సు మెడిటేషన్లో అది ఫిట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక పెద్ద పది కోట్ల ఆస్తి బిల్డింగ్ ఒకటి కట్టి దానికి ఏమో పెద్ద ఎత్తే కాంపౌండ్లో కట్టాల్సి ఉంటుంది దాని మీద ఐరన్ ఈ స్టీల్ కంచి పెట్టాల్సి ఉంటుంది పెద్ద గేట్ పెట్టాలి గేట్ దగ్గర బోర్డ్ కాన్ అక్కడ ఒక పెద్దలు కూడా పెట్టాలి ఇవన్నీ పెట్టి మీరు లోపల కూర్చుంటే మీరు అనుకుంటారు నేను ప్రశాంతంగా కూర్చోండి ప్రశాంతంగా ఆయన కూర్చోలేదు ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే వాడు ఎక్సైట్ నెర్వస్ ఎక్సైట్మెంట్లో ఉంటాడు ఆ నెర్వస్ అన్నీ కూడా టైట్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎంత ఇన్సెక్యూరిటీ ఉందో చూడండి వాడిలో వాడి కడుపులో ఎంత కడుపు అంటే హృదయం వాడి హృదయంలో ఎంత ఇన్సెక్యూరిటీ ఉందండి పెద్ద నాబోర్డ్ వాళ్ళు పెట్టాడు దాని మీద స్టీల్ కంచి పెట్టాడు ఏదో ఎయిర్పోర్ట్ పెట్టినట్టుగా పెద్ద గేటు పెట్టాడు ఒక్కని పెట్టాడు ఒక్కని పెట్టాడు ఎలక్ట్రానిక్ సర్వీలెన్స్ సిస్టమ్స్ పెట్టాడు అంటే వాడు ఎంత ఇన్సెక్యూర్ అయిపోయి ఉన్నాడో చూడండి వాడు మెడిటేషన్ ఏం చేస్తారండి వాడి మొహం మెడిటేషన్ చేయడం అంటే ఆయన మాట్లా మనస్సు కొంత ప్రశాంతంగా సహజ సిద్ధంగానే మనస్సు కొంత సహజంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది వాడు మెడిటేషన్ ఏం చేస్తాడు ఈ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఎవడకో అప్పేసి ఏదో ఆశ్రమానికో ఎక్కడికో పోయి కొంతకాలం అక్కడ ధ్యానం యోగా చేసుకుంటూ ప్రాణాయామం చేస్తే అప్పుడు వాడు ఈ మెడిటేషన్కి అర్హత సంపాదించినవాడు పవన చలన రోధ ఏ రకంగానైనా ఆత్మనిష్టో భవత్వం నీవు చిన్నత మధ్యత అవసరమైతే పవన చలన రోధము కూడా చేసి ప్రాణాయామం కూడా చేసి ఆత్మనిష్ఠుడు కమ్ము అంతే నువ్వు చేయాల్సింది ఆత్మతీర్థం మహాతీర్థం ఆత్మ అనే తీర్థం ముందే మీరు మొనకలు వేయాలి కానీ ఊరికే ఊళ్ళన్నీ సంచారం చేస్తే ఏమైనట్టు అని రమణ భగవాన్ అంటారు కాబట్టి సర్వం యదయమాత్మ అని ప్రతిజ్ఞ చేశారు సర్వము ఆత్మ అని ప్రతిజ్ఞ చేశారు అంటే ఉపక్రమం చేశారు తర్వాత ఉత్పత్తి స్థితి లయ హేతు దృష్టాంతై వికార వికారత్వాత్వ ప్రత్యయ హేతు ఉపక్రమం చేశారు అయమాత్మ సర్వయదయమాత్మ సర్వం అంటే బ్రహ్మానార్థం అది ప్రతిజ్ఞ చేశారు ఉపక్రమం చేసి ఆ తర్వాత ఏం చేశారు ఈ జగత్తు యొక్క ఉత్పత్తి స్థితి లయం ఈ మూడింటిని చర్చ చేయడం మొదలు ఆ చర్చ చేయడానికి రెండు పద్ధతులు వాడుకున్నారు ఏమిటది హేతు దృష్టాంతం సో హేతు ఈ జగత్తు ఆ ఆత్మ నుండి పుట్టింది ఆత్మ నుండి అంటే మనుగుడం సాగిస్తుంది అని హేతు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా హేతు దృష్టాంతం ఇందాక చెప్పాను కదా దృష్టాంతం సినిమా ప్రాజెక్ట్ లైఫ్లోనే అన్ని కనబడుతున్నాయి అని దృష్టాంతం సో ఈ విధంగా ఆత్మ నుండి పరమాత్మ నుండి జగత్తు 
ఉంటుంది స్థితిని కలిగి ఉన్నది మళ్ళీ పరమాత్మలోనే విలీనమవుతుంది అని హేతుపరచంగా దృష్టాంతాలతో సహా నిరూపిస్తాం తర్వాత వికార వికారి భావాన్ని కార్యకారణ భావాన్ని చెప్తాం ఈ జగత్ అనేది పరమాత్మ నుండి వచ్చిన వికారం పరమాత్మలో ఏదో మార్పు వచ్చి జగత్ వచ్చిందా అన్నట్టుగా వికార వికారి భావాన్ని ప్రతిపాదన చేస్తాం ఇది సినిమా ఎలా వచ్చిందండి తెర మీదకి సినిమా ఎలా వచ్చింది అంటే అక్కడ ప్రాజెక్టర్ లైట్ నుంచి వచ్చింది ప్రాజెక్టర్ లైట్ నుంచి ఎలా వస్తుందండి ప్రాజెక్టర్ లైట్ వేసి చూడండి తెల్లగా ఉంటుంది తెర సినిమా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అలా కదలేవా ఆ ప్రాజెక్టర్ లైట్లో కొంచెం వికారం తీసుకురావాలి లైట్లో వికారం ఎలా పట్టుకొస్తాం లైట్కి వికారం ఉండదు సరే నీ ఫోటోస్ అనుకుంటే ఎప్పుడు ఉండేదే వికారం నిజంగా వచ్చేసినట్టు కాదు ఆ ఫిల్మ్ అడ్డంగా పెడితే లైఫ్లో వికారం వచ్చినట్టుగా అవుతుంది ఆ విధంగా సినిమా వస్తుంది కాబట్టి ప్రకాశము వికారి అయింది ఈ బొమ్మలన్నీ వికారము నిజంగా మార్పు రాలేదండి అని తెలుసులేండి మాకు ఆ సంగతి నిజంగా మార్పు రాలేదని మాకు తెలుసు అని ఇది వికారము అది వికారి అని ఒకటి పెట్టుకున్నాం అది కారణము ఇది కార్యము ప్రకాశము కారణం ఈ సినిమా బొమ్మలన్నీ కార్యము అని అలాగా ఏదో ఒక సంబంధాన్ని ఆ కల్పితమైనటువంటి అధిష్టానమైన ఆత్మజీవితానికి ఏదో ఒక సంబంధం వికార వికారి భావము ఆ అగ్ని నిష్ఫలన దృష్టాంతం అటువంటి అయితే కారణ కార్య భావము అంటే మట్టి కుండా దృష్టాంతం అలాంటి ఏదో దృష్టాంతం పెట్టుకుని ఈ రెండింటికి ఏదో సంబంధాన్ని పెడతాను జగత్తుకి దేవుడితో సంబంధాన్ని పెట్టాలి పరమాత్మతో సంబంధాన్ని పెట్టాలి ఏదో సంబంధాన్ని పెట్టి ఫైనల్గా ఏకత్వ ప్రత్యయ హేతువును ప్రతిపాదన ఒక్కటి ఏ సత్యము ఇన్ని నామరూపములు కనపడుతున్నప్పటికీ ఈ నామరూపములన్నీ అధిష్టాన చైతన్యంలో లీనమైపోయి ఆ ఏకత్వమే సత్యము దాన్నే తెలుసుకోవాలి ప్రత్యేకమైన జ్ఞానం దాని కొరకు కావలసినటువంటి హేతువు దానికి ప్రతిపాదించి ఇది మధ్యలో ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ ఇప్పుడు ఉపసంహారానికి వస్తుంది ఉపసంహారం ఎలా చేస్తారు అనంతరం అబాహ్యం అయమాత్మ బ్రహ్మ చూడండి ఆత్మ ఎందు లోపల బయట తేడా లేదు కొంచెం స్వామికి మంచి దృష్టాంతం చెప్తా కారు లోపల ఉందా బయట ఉందా కారు అంటే ప్రశ్న ఉంటారు తండ్రి ఇప్పుడు కారు ఎక్కడో వాళ్ళకి ఉంటేనా కారు ఎక్కడో లోపల ఉందా బయట ఉందా లోపల ఉందా బయట ఉందా అంటే అర్థం లేదు కాంపౌండ్ వాళ్ళకి లోపల ఉందా కాంపౌండ్ వాళ్ళకి బయట ఉందా అని అర్థం అంటే కాంపౌండ్ వాళ్ళ దృష్ట్యా లోపల బయట ఉంది అంతేగాని ఆకాశానికి లోపల ఉందా ఆకాశానికి బయట ఉందా అది కాదు ఎందుకంటే ఆకాశము నందు అన్ని ఆకాశము నందే ఉంటాయి ఇంకా ఆకాశం ఉంటే ఇంకా లోపల బయట లేదు ఎందుకంటే నువ్వన్న లోపల ఆకాశమే ఉంది నువ్వన్న బయట ఆకాశమే ఉంది కాంపౌండ్ వాళ్ళ దృష్ట్యా అంతరము బాహ్యం అనే తేడా ఉంటుంది తప్ప ఆకాశం అంటే అంతరము లేదు బాహ్యం అలాగే మనస్సు దేహం లోపల ఉంది ఉన్న దేహానికి బయట ఉంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు వాస్తవమే దేహ దృష్ట్యా చూస్తే ఒకటి లోపల ఉంది ఒకటి బయట ఉంది కానీ ఆత్మ చైతన్య దృష్ట్యా చూస్తే మనస్సు అనేది ఆ చైతన్యంలో కదలికే కంపి చైతన్యంలో అనేది ఉంది ఉండాలేదు కుండ జ్ఞానము కంటే భిన్నముగా లేదు ఒకటి అది కూడా చైతన్యంలోనే ఉంది అన్ని ఆకాశంలోనే ఉన్నట్టుగా అన్ని చైతన్యంలోనే ఉన్నాయి ఒకటి ఆత్మ చైతన్యంలో లోపల బయట అని తేడా లేవి లేవు అనంతరం అవాహ్యం అటువంటి ఈ ఆత్మ ఈ ఆత్మ అంటే ఈ ప్రత్యేక ఆత్మ ఈ ఆత్మ ఈ హృదయంలో సాక్షాత్తుగా అహంగోపంగా అనుభవానికి వచ్చేటువంటి ఆ జ్ఞానము ఆ ఎరుక అది ఈ ఆత్మ ఈ ఆత్మయే బ్రహ్మ అని ఉపసంహారం చేశారు ఇప్పుడు చూడండి ఉపక్రమ ఉపసంహారం ని బట్టి మధ్యలో ఉండే జగత్ యొక్క నిర్మాణం ఇలాగే ఇదే ఉపనిషం చూసుకున్న ఇదే ధోరణిలో పోతూ ఉంటుంది తస్మాత్ కాబట్టి తస్మాత్ అంటే కాబట్టి ఉపక్రమపు సంహారాలను బట్టి ఈ అర్థము అంటే ఈ తాత్పర్యము మనకి స్పష్టంగా నిశ్చయం అయిపోతూ ఉంది ఏమిటిది అంటే తస్మాత్ అంటే 
ఆది ఎందు అంతకుముందు మధ్యలోను శృతి ఏకరూపముగా ఆ పరబ్రహ్మను పరమాత్మను బోధిస్తుంది కాబట్టి తస్మాత్ ఉపక్రమ ఉపసంహారాలను చూస్తే మనకి ఈ విషయము సుస్పష్టమైపోతుంది ఏమిటది పరమాత్మైకత్వ ప్రత్యయ దృఢిన్నే ఉత్పత్తి స్థితిల ప్రతిపాదకాని కాబట్టి జగత్తు పుట్టింది జగత్తు ప్రకాశిస్తోంది అనుభవానికి వస్తోంది జగత్తు విలీనమవుతుంది అనే వాక్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి జగత్తు గురించి ఏదో చెప్పడం కోసం ఉద్దేశించినవి కావు జగత్తు గురించి ఏం చెప్తారు జగత్తు గురించి ఏం చెప్తారు ఏమి చెప్పడానికి లేదు నిజానికి జగత్తు గురించి చెప్పడం మానేసి ఆత్మస్వరూప నిష్ఠలో ఉండడం మంచిది ఇప్పుడు మనం మీరు ఏదైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిటిక్స్ గురించి చెప్పడం స్వామిగా మారిపోతుంది అది చెప్తాను నేను నేను అవన్నీ న్యూస్ పేపర్ ఏదో నాకు భగవంతుడు స్పీడ్ రీడింగ్ అని ఒక హ్యాబిట్ ఇచ్చాను అలా వెళ్తూ న్యూస్ సైట్ గురించి సో ఇలా అవుతుంది అని తెలుస్తుంది సో యూ ఆల్సో విల్ నో ఇట్ అవర్ యూ విల్ నో ఇట్ కాబట్టి అంటే నేను కూడా తెలిసేసుకుంటున్నాను అంటే మీరు చూసుకోవడం కూడా ఆశ్చర్యమే ఉండదు కాబట్టి నాకు పాలిటిక్స్ గురించి చెప్పక ఏదో చెప్తా సంథింగ్ అది అదే చెప్తా కానీ ఎందుకు చెప్పదు అంటే సాధారణ కాబట్టి జగత్తు గురించి అదే తాత్పర్యంగా అదే లక్ష్యంగా అదే మనం తెలుసుకోవలసిన విషయంగా జగత్తు గురించి చెప్పి ఏమి లేదు మరి జగత్తు గురించి ప్రస్తావన ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ జగత్తు దేనికి సంబద్ధమై అంటే కలిసి ఉన్నట్టుగా మనకు కనబడుతుందో తెలుస్తుందో ఆ పరమాత్మను తెలుసుకోవాలి ఆ పరమాత్మ యొక్క ఏకత్వాన్ని నిశ్చయానికి తెచ్చుకోవాలి దానికోసం దాన్ని దృఢంగా నిశ్చయానికి తెచ్చుకోవడం కోసం ఈ జగత్తును వర్ణిస్తాం జగత్తును వర్ణించి దాని యొక్క ఉత్సాత్వాన్ని బాగా బలంగా ప్రతిపాదించి అది ఆ సత్యతత్వంతో కనెక్ట్ అయి ఉంది కలి సంబద్ధమై ఉన్నది అని ఆ సత్యతత్వం యొక్క ఏకత్వాన్ని దృఢంగా బోధించడం కోసం జగత్తును వర్ణిస్తున్నారు తప్పిస్తే జగత్తు సృష్టి స్థితిలయ వాక్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి జగత్తు గురించి పరమార్థంగా చెప్పుట ఎందుకు తాత్పర్యము లేదే లేదు అయమర్థ నిశ్చయితే పరమాత్మ ఏకత్వం గురించి ఢిన్నే అంటే దృఢమగుట కొరకు ఉత్పత్తి స్థితిలయ ప్రతిపాదక వాక్యాలు ఉన్నాయి అన్యథ వాక్య భేద ప్రసంగాఖ్య ఒకవేళ మీరు జగత్తు యొక్క ఉత్పత్తి స్థితిలయములను శృతి యథార్థంగానే బోధిస్తోంది అని మీరు అన్నట్లయితే అప్పుడు పెద్ద దోషం వస్తుంది ఆ దోషం ఏమిటంటే వాక్య భేదం వాక్యము అంటే ప్రతిపాదించబడే తత్వము అటువంటి సెంటెన్స్ అంటారు సెంటెన్స్ చాలా ఉంటాయి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి ఒక ఇప్పుడు బ్రహ్మవర్ణ అనుకోండి అది ఉపక్రమం ఉపసంహారం కూడా అలాగే ఉంటుంది అది ఉపక్రమం ఉపసంహారం ఎలా ఉంటుంది ఉపసంహారం అయితే ఓవా చోటు వర్తంతే ప్రాప్యమన సాసహ ఆనందం బ్రహ్మను విద్వాన్ని అభయాన్ని పొందుతాడు ఆ బ్రహ్మను తెలుసుకున్నవాడు ఒకసారి విషయం ఉపక్రమ ఉపసంహారాలు ఎలా ఉంటాయి కరెక్ట్ గా అలాగే ఉంటాయి కాబట్టి ఉపక్రమ ఉపసంహారాలను బట్టి ఒక ఒక తాత్పర్య వశ విషయం ఏమిటి అంటే తాత్పర్యముగా శృతి బోధించే ఒక అంశం ఒక తత్వం ఏమిటది బ్రహ్మ తెలిసిపోయింది కదా ఇంకా మధ్యలో ఏమవుతుందో చూసిన జగత్తు యొక్క వర్ణం ఆత్మన ఆకాశ సంభూత ఆకాశ ఆకాశం ఉంటుంది ఆకాశ నుండి వాయు ఉంటుంది వాయో అగ్ని అగ్నేరాప అధ్య పృథివి హృదయం పుట్టింది హృదయం యా పోషధయ హృదయం నుండి మొక్కలు పుట్టే పోషధి మొక్కల నుంచి ధాన్యం పుట్టింది ఆ ధాన్యాన్ని ఉప్మా గాను లేకపోతే పుట్టింది గాను ఏదో టైం సాయంకాలం అయితే తయారు చేయడం అయింది అన్నము అన్న పురుష అన్నతో మీరు పుట్టారు పురుష అంటే శరపాన్యాన్ని శంకర పురుష అంటే ఏదో పూర్ణాత్మ అనేది భ్రమపడదు ఈ ఈ కోపిని ఏంటంటే ఈ శిరస్సు ఈ చేతులు కాళ్ళు వీళ్ళు 
ये फाइव फुट टेन इंचेस वाला अधिकतर पुरुष है परंपरा में तो बहुत अच्छी है बहुत अच्छा होता है हैं परंपरा में तो बहुत अच्छा है तो देश का वो कहती है तो मैंने परंपरा में तो बहुत अच्छी है माना माना ये ये हम वो फाइव फुट टेन इंचेस मोकार में तो ये ये समस्या ये बोल � मल्ली बच्चे सीन पर आए थे ये उपनिषद तो ब्रह्म हो गए मल्ली इक्कर नहीं चीज़ ये यहाँ नहीं मालूम है कि मल्ली ब्रह्म नहीं करते हैं और क्या ये यहाँ नहीं करते हैं सांग ये यहाँ में अभी आपने मालूम है पोषण हो चार पंच दी इन्होंने बच्चे मालूम है अपने ना जेल बंद हो ओम ने इन लोगों को प्राणा ज्ञान के लोगों को आनंद मिल रही है, आनंद है परम्परा, तो मनी प्रभु जी के ऐसे एक लोग मतलब ब्रह्मोल जी के इतने ये ब्रह्मोल जी लोग परमा परमात्मा का ये नहीं तत्व मूल बोझ को बढ़ाएगी एक प्रश्न दर्द समाधान हो समाधान जब तो होगा नहीं उपकरण हो समाहार हो ये लोगों की जगत काम हो मेरे ब्रह्मा बोझ को बढ़ाएगी � नंबर दो, उन्होंने बोला आनंद बोला प्राण बोला इच्छा जी कोशिश में तो फूल नहीं है साकला जगत तो अपना भूख का स्थिति पूरा बदलने को लेकर उन्हें बहुत दो अंशों को तो ये उपनिषद की जब तो ये उनके दान्य वाक्य भेद हैं जब ये फिर वाक्य भेद होंगे वाक्य भेद होंगे जो पौरवा महिमा मुसलम पाने में सूत्रार्थ ऐलाइट के व्यायाम करने वाले जब का स्वतंत्र ये वाक्य भेद हो नहीं मेमाम संता को ना पूर्व मेमाम संपले जब का स्वतंत्र ये व्यायाम तो पूर्व मेमाम संता आज चलती है ऐसे ये व्यायाम तो ऐसे ही नहीं जस्ता कब टी ये वाक्य भेद कब टी पढ़ो ब्रह्मावले इच्छा रोपण शब्दों � कहीं तो वाक्य भेद हो सकता है, कहीं तो दर्द हो सकता है, वाक्य भेद हो गया तो कहीं ना पात। तो यार दिल्ली में लोग तो ना हो, ना कोई वो रूप में तो जब पढ़े राष्ट्रों ना हो, वो इंजन से लिखते हैं, दिल्ली में लोग रूप में तो अत कुछी में लोग रूप में तो उन रूप में तो राशि कारगा और आप लोग जिनको आप लोग बिल्कुल ना ये अलग एक बहुत बड़ा का स्टेज है अलग कुछ उस चीज़ से अगर जपड़ान बिल्कुल ना पड़ा तो आप लोग जब जपड़ान हो ना तब तक हाँ साल बहुत ना हो तुत्ती कल कोई नहीं है ना पड़ो आप लोग बोलो हैं इधर का ना आगे और आप लोग जो उधर तो कल जपड़ान जो � अब तो ब्रह्मा वाले लोग रोम को ले रहे हो, कहते हैं उन्हें, ले उठा वाले ब्रह्मा ले, वाली जगत तो ये तुझे करो, जगत तो तुझे करो, तेरे में काम हो चाहे जगत तो पूरा, ब्रह्मा के टेबल में का सोपन में का उनमें ब्रह्म को लगो, आज जगत तो ब्रह्मा ने जो कुछ मंडी ब्रह्मा लोग ने कल सुपाई थी, � जगत के वो गिरीटम बिट्टी दाने पूजन करने को संज्ञा जगत को जप रहे हैं अलांचित के वाक्य भेद हमारे में दोषों में सुन बिल्कुल बल्कि उनके शास्त्र में दिल्ली वाला है बार बार शास्त्र में शास्त्रार्थ में जब उसको अपने उद्देश्य को उपनिषद को उन्हें जप रहे हैं और जैसा रहता है पुराण जो नहीं तो लोकाने के नाम में जो ना होते हैं तमो जितामु कोड़ा माना मतामु उपनिषद तुलना उन्हें पढ़ने के गोपा अजी गोपा ना ना का भक्तों का डिग्री हम लोग आईएम पे करें ना ये उपनिषद तुलना हम लोग नहीं है अंडे ने ना ना आईएम को उपनिषद तुलना उन्हें ने ना ने उन्हें इतना का वाक्य तो सहा अभी � Dah ni, orang ni dah minum gejar rohan je istimam. Gejar rohan orang ni orang ni kiri hidup tu. Ia pun bangkrut dengan 
ఎరువులు ఉంటాయి ఆ వేళ సిటీకి ఓ ఎరువు తీసుకొచ్చాను అండి మిమ్మల్ని ఆ ఎరువు మీద ఉరేగిస్తాం మీరు మాకు చేయాల్సిన లాగా ఈ ఉత్తరాల్లో అయ్యప్ప స్వామి ఉపనిషత్తుల్లో ప్రతిపాదింపబడినాడు అని మీరు చెప్తాం అన్నాడు విజారోహణం చేయించేస్తాను అంటే నేను కూర్చోబెట్టి మామూలుగా పోటీలు అక్కడ కూడా ఉపయోగిస్తాను చుట్టూ వెనకాల స్వామి శరణం చదువు మీరు ఎరువు మీద కూర్చోవచ్చు మిమ్మల్ని నువ్వే స్వాములు అప్పుడు చేసి కొన్ని దీంట్లో పెద్ద పెద్ద ఈ మధ్య కొంచెం తగ్గించినట్టు ఉన్నారు మళ్ళీ ఒక్కరి దగ్గర టీవీ నైన్ వాళ్ళ బాల్ మళ్ళీ తగ్గించినట్టు ఉన్నారు ఐ డోంట్ నో ఈవెన్ నో దే విల్ గుడ్ సో అంటే నేను అన్నాను విజయనగరం అక్కడ రాసుకోండి అంత ప్రవిష్ట శాస్త్రాధ్యనాలో అంతర్ప్రవిష్ట శాస్త్ర జనానాం లోపల జనానా మతిజనులకు అంత లోపల ప్రవిష్ట ప్రవేశించిన వాడి శాస్త అంతర్యాదిగా ఉన్నాడు అని వాళ్ళ ముఖాలు చూపులు అయిపోయినలాగా వెళ్ళిపోయాయి శాస్త్ర అంటే మా అయ్యప్ప మా అయ్యప్పన శాస్త్ర అంటే అవును మీ అయ్యప్ప వెరీ హ్యాపీ అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే నేను కూడా ఓ నల్ల చొక్క నల్ల ధృతి కట్టి అవలాగి ఇచ్చాను కట్టి మూడ మూట పెట్టి శబరిమలైపోయా అవును కిదార్ కూడా ఒక్కలేదు కానీ నువ్వు చూపించే శబరిమలై చూసిచ్చాను ఇది ఒక సందర్భం ఇంకా ఎందుకు చెప్పాడు అంటారు అంటే కాబట్టి వాక్యభేదము ఇన్ని అంశములు ఉన్నాయి ఎందుకో చెప్పాను కనెక్షన్ ఒక దోషం ఒకటి ఒకటి ఉన్నాను అన్యథా వాక్యభేదం కాబట్టి వాక్య ఇప్పుడు ముందు మన మతం మనం ఫిక్స్ చేసేసుకోవాలి నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఏమని ఓ ఈ ఆచార్యులు ఇలా ఉంటారనమాట అని నాకు అప్పుడు తెలుసుకున్నాను ఆచార్యులు ఏం చేస్తారు ఏదో పురాణం పెట్టుకుంటారు ఏదో పురాణాలు చాలా ఉన్నాయి ఆ పురా మొత్తం పురాణం అంతా అక్కడ ఆ పురాణంలో ఓ సెక్షన్ తీసుకుంటాం అది సరిపడుతుంది ఒక మతాన్ని నడిపించడానికి ఓ రెండు మూడు అధ్యాయాలు చాలు ఒక అధ్యాయమే చాలు ఏదో మతాన్ని నడిపించుకుంటాం ఆ పురాణం తీసుకోండి దాంట్లో కథ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి వాడు మతానికి కావాల్సిన వ్యవస్థ అంతా వచ్చేస్తున్నాం బేసిక్స్ అన్నీ వచ్చేస్తే డీటెయిల్స్ ఎలా కావాల్సిన అలా కలిపి తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ మతం ఉపనిషత్తులో ఉందని ప్రూవ్ కావాలి ప్రూవ్ అయితే నా మతం మీద నాకు ప్రేమ పెరుగుతుంది ఊళ్ళో వాళ్ళందరినీ ఈ అద్వైతంలో ముఖ్యంగా జాలి జీవులు పెట్టవచ్చు వీళ్ళు అస్తమానం అద్వైతం అద్వైతం అంటూ ఉంటాను వీళ్ళలో పట్టుకోవచ్చు ఈ మాయావాదులకి బుద్ధి చెప్పచ్చు అని అప్పుడు ఉపనిషత్తుల్లో వస్తాను ఉపనిషత్తుల్లో వస్తే ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది ఉపనిషత్తు అంతా కలుషితం అయిపోతుంది ఆ దృష్టితో మీరు ఉపనిషత్తు చూస్తే వాక్యభేదము కలపో ఈ మీమాంస నియమములు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ నియమాలు ఏమీ తెలియదు ఇప్పుడు పబ్లిక్ డిబేట్ గురించి మనం నేను ఎక్కడో చెప్పా పబ్లిక్ డిబేట్కి కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి ఆ నియమాలకి లోబడి మీరు పబ్లిక్ డిబేట్ చేయాలి ఆ నియమాలని కోడిఫై చేశాను కోడిఫై అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు క్రోడీకరించడం అని తెలుగులో అంటారు అలాంటి వారు వాటిని కోడిఫై చేసినటువంటి మహాత్మం దగ్గర ఒకటి అశోక చక్రం అశోక చక్రవర్తి ఏం చేశాడంటే బౌద్ధ సిద్ధాంతము హిందూ సిద్ధాంతము వీటి మధ్యన ఏమైనా కొన్ని యాంగులారిటీస్ షాక్ పెట్టేసి ఏమైనా ఉన్నట్లయితే ఉన్నాయి అప్పట్లో కాబట్టి వాళ్ళ సమాజ సమరత సమరసత కావాలి కాబట్టి పబ్లిక్ డిబేటింగ్ పండితుల్ని ఆ పండితుల్ని పెట్టి మీరు డిబేట్ చేయండి కానీ ఆ డిబేట్లో ఈ రూల్స్ మీరు పాటించాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని రూల్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ అలా డిబేట్ నడిపించారు పబ్లిక్ డిబేట్ సెకండ్ పబ్లిక్ డిబేట్ నడిపించింది ఎవరు అక్బర్ బాదుషా అక్బర్ ఆయన ఏం చేశాడు హిందూ మతము సిక్ మతము జైన మతము ఇస్లాము క్రిస్టియానిటీ లేదనుకుంటాము వీటన్నిటిని అధ్యయనం చేసి వాటి అన్నింటిలో ఉండే మంచి పాయింట్స్ అన్ని తీసి దీన్ ఇలాహి అని ఒక మతాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు మీరు ఎస్ఎస్ఎల్సిలో బిట్టు క్వశ్చన్ ఉంది కదా బిట్టు క్వశ్చన్ అక్బర్ అక్బర్ చక్రవర్తి స్థాపించిన మతం ఏది 
దీని ఇలా ఏదైనా సరే అది కూడా తెచ్చుకోవచ్చు వాడు వాడు సోట వస్తాడు నుంచి బయల్ అవుతాడు వాడికి అక్బర్ వాళ్ళు ఒరిస్సా దుఃఖదాయని ఏది మహానది అది ఆ వారు రావాలి అవి లేకపోతే ఇంకేం లేస అవుతాడు ఏదో హై స్కూల్ కాబట్టి అతను ఏం చేసాడంటే ఈ మత అధికారులందరినీ పిలిచి డిబేట్ పెట్టాడు పబ్లిక్ డిబేట్ దానికి కోడిఫై చేశాడు రూల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ డిబేట్ అలాగే మన మీమాంసా శాస్త్రంలో కూడా పబ్లిక్ డిబేట్ డిబేట్ దాన్ని కోడిఫై చేశారు వేదంలో ఉండే ఉపనిషత్తు ఆ కోడిఫికేషన్ నుంచి వచ్చింది వాక్య భేదం దోషం వాక్య భేదం రాకూడదు అసలు ఉపనిషత్తు ఒకటి లేక చెప్పడం చేస్తే అది ఒకటే తత్వాన్ని చూడవచ్చు రెండింటిని బోధించితే ఇది చెప్పింది అది చెప్పింది అన్న అలా మొదలు పెడితే అది వాక్య భేద దోషం ఈ ఆచార్యులకి ఈ మతాన్ని ప్రచారం చేసే ఆచార్యులకి మా మతాన్ని గొప్పదిగా మిగతా మతాల కంటే గొప్పదిగా నిర్మించాలి అనే తప్ప మనం మీమాంస యొక్క నియమాలు పాటిస్తున్నాము అనే దృష్టి దీన్ని అప్పయ్య దీక్షితులు బాగా హైలైట్ చేశాడు అప్పయ్య దీక్షితులు ఏమన్నాడంటే చూడండి మీమాంస మీరు ఏదైనా శాస్త్రీయమైన డిబేట్ చేయాలంటే ఆ మీమాంస నియమాలు ఉన్నాయి మీమాంస యొక్క న్యాయం మీమాంసా న్యాయమాల అనే ఒక గ్రంథం ఒకటి మీమాంసా న్యాయములన్నీ ఉన్న గ్రంథం ఆధారం ఉత్తరాత జైమిని న్యాయమాల అని ఇంకో గ్రంథం ఉంది ఎవరెవరిలో మీమాంస పండితులు రాశారు ముప్పై దీక్షలు ఈ న్యాయములు ఉన్నాయి వీటికి లోబడి మీరు డిబేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఉపనిషత్తు యొక్క తత్వాన్ని పట్టుకోవాలంటే మీమాంసా నియమములకు లోబడి మీరు పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అని అంటారు అనని ఈ కాలంలో వైద్యవాదులు చేసినటువంటి పెద్ద అపరాధం ఏమిటంటే వాడు ఎంతసేపు తన మతాన్ని ఆ ఉపనిషత్తులోకి చొప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాడు తప్ప తన సెక్ట్ సెక్టేరియన్ థింకింగ్ ఉంది తన సెక్ట్ విష్ణువు గొప్పని ఒకడు అంటాడు శివుడు గొప్పని ఒక్కొక్కడు అంటాడు వాడు తన సెక్టేరియన్ కండిషనింగ్ అని ఉపనిషత్తులో చొప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాడు తప్ప ఉపనిషత్తు నుంచి నేర్చుకుందామనే ప్రయత్నం చేయడు దీన్ని శంకరులు కూడా ప్రస్తావించారు కృష్ణ ప్రశ్న ఫస్ట్ ఈ విషయం సో ఆ విధంగా దాంతో మీమాంస నియమాలు అన్నిటికీ కిలోలుగా నిచ్చేస్తాం ఇటువంటి డెవలప్మెంట్ శంకరుల కాలంలో లేదు ఎవరి కాలంలో వచ్చింది ఇక్కడ పశ్చాత్తి మనకి స్పష్టం అవుతుంది కాబట్టి జగత్తుని చెప్తోంది దేవుణ్ణి చెప్తోంది అంటే వాక్య భేదం అనే దోషం వచ్చిపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఉపనిషత్తుల యొక్క స్వరూపం ఎట్టిది అని ఆయన చెప్తారు అని చెప్పి నేను అనేవాడిని అప్పటికే అనుకో ఉంటా శంకరుని కాలంలో ఉపనిషత్తు అంటే అద్వైతం ఆయన కాలంలో మీకు ఎలా తెలుసుకుంటారేమో ఇవ్వ చూడవచ్చు సర్వోపనిషత్ సుధి జ్ఞానాత్మ పరమాత్మ ప్రత్యయ అభిప్రతిపత్తి ఆయన రాస్తారు ఆ వాక్యాన్ని బట్టి దాన్ని తెలుగు చూసేస్తే మీకు అర్థమైంది ఈ ఎందువలన కదా చాలా సింపుల్ వాక్యం అయినా కూడా ఒకసారి తెలుగు చూడటం నాకు అర్థం చాలా ఇష్టం ఎందువలన కదా ఉపనిషత్తులు అన్నిటి ఎందు విజ్ఞానమైన జీవులకు పరమాత్మకు ఏకత్వ జ్ఞానము ఉపదేశించబడును అనే విషయంలో శుద్ధి తాత్పర్యము తెలిసిన ఉపనిషత్వాదులు ఎవరికైనను వివాదం లేదు వివాదం లేదు ఉపనిషత్తులలో విజ్ఞానమైనకి బ్రహ్మకి అభేదమే ఉపనిషత్తులు అలాగే చెప్తాయి ఈ విషయంలో అసలు దెబ్బలాటే లేదు ఇక్కడ మరి ఈ కుమార్య భక్తితోటి ప్రభాకర మిశ్రతోటి దెబ్బలాట ఎక్కడ వచ్చిందంటే వాడు ఉపనిషత్వాదులు కాదు వాడు ఉపనిషత్వాదులు కాదు కుమార్ల భట్టు కర్మకాండ వాది కర్మకాండ ఉంటుంది కదండి విషయత్వర్జేత్వాదు కర్మహోత్తుంది మంత్రం విషయత్వే శాఖ మాచ్యరత్తి విషయత్వాదే మంత్రం తోటి కట్టెముక్కన శాఖ కొమ్మని పోయాలి ఉజ్జేత్వాదే ఆ ఆవిడ కూడా తోలాలి ఇంకో మంత్రంతో పాలు తిరగాలి ఇంకో మంత్రంతో ఆ పాలని కాచాలి 
ప్రభాకర మిశ్రుడు రాలేదు మహా విద్వాంసుడు గొప్ప ద్వైత గొప్ప విద్వాంసుడు ద్వైత గొప్ప ద్వైత కాదు ఆయన అనలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ అన్నానికి వాళ్ళకి మనసు ఒప్పలేదు ఎందుకంటే చెప్పిన మాటకి విరుద్ధంగా అసత్యాన్ని చెప్పడం తప్పు కదా కానీ కలియుగం అనగానేమి ఉపనిషత్తుల్లో ప్రవేశించి ఇదిగో ఇక్కడ ద్వైతం ఉండాలంటూ శంకరుడు మాయావాది అద్వైతం తప్పు ద్వైతమే ఉండు ఉపనిషత్తులో ఉపనిషత్తులో ద్వైతమే ఉంది వాణ్ణుఖ్యంలో కూడా ద్వైతమే ఉంది అనేటువంటి ఈ ఈ కలి ఈ ఘోర కలి ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చింది తప్ప శంకరుల కాలంలో ఇలా లేదు శంకరుల కాలంలో ఏమంటే మీరు ఏమిటి కర్మకాండ ఉపాసన ఉపనిషత్తులు మేము ఉపనిషత్తారని అర్థమైతే అలా ఉంది ఆయన వాక్యం అది ఉపనిషత్తులు అన్నింటిలో విజ్ఞానాత్మ అంటే విజ్ఞానమయుడైన జీవుడు పరమాత్మతో ఒకటి ఏ అనే జ్ఞానము ఏకత్వం ప్రత్యేక విధీయత అంటే బోధింపబడుతుంది ఉపనిషత్తులు అదే ఉపదేశిస్తుంది అనే ఈ విషయంలో ఉపనిషత్వాదులు అందరికీ కూడా విరోధము లేదు సర్వేషాం ఉపనిషత్వాదు వాళ్ళకి విరోధము లేదు తద్ విధి వాక్యోగే సంభవతి సంభవతి అంటే లట్టు కాదు సంభవతి సతి సతి సంభవతి సో తద్ విధ్యేక వాక్యయోగే చ సంభవతి ఉత్పత్తి వాక్యాన ఉత్పత్తి వాక్యాన వెనక్కి తెచ్చుకోవాలి శంకర్ యొక్క శైలి అలా ఉంది ఉత్పత్తి మొదలైన వాక్యం ఉంటాయి అంటే ఆత్మ నుండి ఆకాశం పుట్టింది ఆకాశం నుండి వాయు పుట్టింది ఇవన్నీ ఉత్పత్తి వాక్యం ఇవన్నీ వెళ్ళే మళ్ళీ విలీనమైపోతాయి ఆ పరమాత్మలో విలీనమైపోతాయి ఇలాగేవో ప్రళయ వాక్యాలు ఉంటాయి స్థితి వాక్యాలు ఉంటాయి ఈ వాక్యాలన్నిటికీ ఆ మౌలికమైన ప్రతిపాదన ఏది కలదో వాటితో ఏకవాక్యత్వం సంభవం అవుతుంది పాసిబుల్ ఎందుకంటే మౌలికంగా పరమాత్మ యొక్క అద్వయతత్వాన్ని చెప్పుకోవాలి చెప్పుకునే ఉపనిషత్ యొక్క పరమార్థ తాత్పర్యం ఉపనిషత్తు అందుకోసమే చెప్తాం అబ్బరి ఉత్పత్తి ఏమిటండి ప్రళయం ఏమిటండి అంటే చూ ఈ జగత్తును నువ్వు దేవుడి కంటే భిన్నంగా ఎక్కడి నుంచో వచ్చిందని స్వతంత్రంగా ఉందని నువ్వు భ్రమపడకుండా ఉండడం కోసం ఆ పరమాత్మ నుంచే వచ్చింది వాస్తవంగా పరమాత్మ కంటే భిన్నంగా లేదు సుమా అని ఆ ప్రతిపాదన మౌలిక ప్రతిపాదన ఏది కలదో దానికి ఉపోద్బలకంగా ఉత్పత్తి వాక్యము అని అన్నిటినీ అన్వయించటం కుదురుతోంది సంభవతి సతి అలా స్పష్టంగా మనకి సంభవం అవుతుంటే ఇంకొక వాక్యాన్ని కల్పించటం అంటే ఏమిటంటే పరమాత్మ యొక్క ఏకత్వాన్ని చెప్పే వాక్యం అదొక ప్రసంగం జగత్ అనేది సత్యము ఇది వెళ్ళి యథార్థము అని ఇంకో ప్రసంగం అంటే రెండు వాక్యాలు అయ్యే అలాంటి ఒక వాక్యమే చక్కగా తిరుగుతున్న సందర్భంలో మీరు ద్వైతాన్ని నిలబెట్టడం కోసం ఇంకో వాక్యాన్ని కల్పించటం అన్నది అది తప్పు అలా కల్పించటకు ప్రమాణమేది లేదు శాస్త్ర ప్రమాణం అనేది కూడా లేదు ఏ తర్వాత మీరు బ్రహ్మ బ్రహ్మవిధానం నుండి పరమ బ్రహ్మతో ఒక క్రమం చేశారు ఆ తర్వాత ఎదో వాచో నిమిత్తంతే ఆనందంలో మూడవిద్వాన్ బ్రహ్మతో ఒక సంహారం చేశారు బ్రహ్మ యొక్క జ్ఞానములకు మోక్షం ఫలం బ్రహ్మతో పరమాత్మ మోక్షం ఫలం కాబట్టి బ్రహ్మను ప్రతిపాదించడము నందు ఫలం ఉన్నది మోక్షం అనే ఫలం మధ్యలో జగత్తు ఈ జగత్తు ఇంకొక తాత్పర్యము ఇంకొక అంశము ఉపనిషత్తు జగత్తును కూడా చెప్తుంది జగత్తు సత్యమే అని తెలుసుకో అన్నప్పుడు ఓకే జగత్తు సత్యమే తెలుసుకున్నాను దీనికి ఫలం ఏమిటి ఫలం ఏమిటి ఇప్పుడు ఈ పాలిటిక్స్ ఉన్నాయండి ఇదంతా మిథ్యా అని నేను అన్నాను అంటే మిథ్య కాదు సత్యమే అన్నారు సత్యమే మరి దానికి ఫలం ఆ పాలిటిక్స్ మీకు ఏం ఫలం వచ్చింది ఫలం వచ్చింది నర్వస్ ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చింది దాని ఫలం అందరం అది అది దోషం తప్ప ఫలం ఎలా ఉంటుంది జగత్తుని కూడా ఉపనిషత్తు ప్రతిపాదిస్తోంది అంటే జగత్తులో తెలుసుకోవడం ఉపనిషత్తు మనకు ఉపదేశిస్తుంది జగత్తు జగత్తు సత్యము తెలుసుకున్నాను దీనికి ఫలం ఏమవుతుంది ఫలం ఏం లేదు ఫలమైన చెప్పలేదు బ్రహ్మజ్ఞానానికి ఫలం ఉందా ఉంది మోక్షం అప్పుడు ఏం చేయాలి దీనికి ఇంకో ఫలాన్ని కల్పించుకోవాల్సి ఉంటుంది 
ఫలం ఏమి లేదు కనుక ఇంకో ఫలాన్ని కల్పించుకోవచ్చు ఫలాన్ని కల్పించాలి అలా కల్పించుకోవడం తప్పదు అలాగ ఎక్కడ పడితే అక్కడ లేని పూర్వం అని పక్కన చెప్పుకోవడం ఫలాన్ని కల్పించడం దోషం ఫలవత్ సన్నిధో అఫలం తదంగం అని మీమాంస న్యాయము పదం బ్రహ్మజ్ఞానములకు ఫలమేమి ఉంది మోక్షము ఈ జగత్ నీవు జగత్ వర్ణనం ఉన్నదే ఇక బ్రహ్మజ్ఞానములకు సన్నిధిలో ఉంది దాని సమీపంలో దాంట్లో భాగంగా ఉంది బ్రహ్మజ్ఞానానికి ఫలం ఉంది దీనికి ఫలం చెప్పలేదు కాబట్టి ఆ ఫలము ఫలము లేనిది ఫలం ఉన్న దానికి అంగం అవుతుంది అంటే దాంట్లో కలిసిపోయి ఏకవాక్యం అయిపోతుంది తప్ప దీనికి వేరే ఇంకొక వాక్యము అనే స్టేటస్ దీనికి ఉంటుంది కాబట్టి ఏకత్వం ఉపనిషత్తులు ఏకత్వాన్ని పూజిస్తాయి ఉత్పత్తి మొదలైన శుద్ధులు కూడా ఆత్మ యొక్క ఏకత్వాన్ని ప్రతిపాదించుకోయంటే వాటికి తాత్పర్యం ఎలాగంటే ఉస్మానాయన వస్తీలో జాయిన్ చేసి విద్యార్థిని హాస్టల్లో జాయిన్ చేసి ఫీజులు అన్నీ కట్టేసి ప్రతి ఎక్కువ ఏముంది ఏమని చెప్తాడంటే ఇది ఉస్మానియా ఇది ఏరియా రాబా అప్ప ఈ గేట్ దాటినట్లయితే అక్కడ విద్యానగర్ మొదలైనటువంటి సిటీ ప్రాంతం అవుతుంది ఆ సిటీ నుండి ఆ రెస్టారెంట్లు బార్లు పబ్బులు ఇవి అవి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మన ఇచ్చే పేపర్ ఆటంకంలోకి వాటి జోలికి వెళ్ళకు ఇప్పుడు బయటికి రాకు అప్పులే ఉండు హాస్టల్లో బయట పెట్టి బయటికి ఉన్నాను ఒకలే పిల్లలు లైబ్రరీ ఉంటుంది హాస్టల్ ఉంటుంది మొదలు ఉంటుంది అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా టీ కావాలంటే కూడా అక్కడే తగ్గించు ఈ బయటికి రావడం అవసరం కాదు యూనివర్సిటీని ఆదుకునే ఉంది కదా అని నువ్వు ఎప్పుడైనా ఒకవేళ వచ్చినా దీన్ని పట్టించుకోకి ఇది అంతా కూడా విద్యార్థికి పనికిరాదు ఇది మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి చదువుకో అని చెప్పేసి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతే వీడు ఏమంటాడంటే నాకు మా నాయన గారు రెండు బోధించిన రెండు ఉపదేశాలు ఇచ్చాడు ఏమిటి మొదటి ఉపదేశం ఉంది యూనివర్సిటీ లోపల నుండి అధ్యయనం చేసుకుంటా మొదటి ఉపదేశం రెండవ ఉపదేశం ఏంటి అప్పుడప్పుడు విద్యానగర్ పబ్లిక్కి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తుంటా ఇది రెండవ ఉపదేశం అలా అలాంటి వాక్య భేదం మీరు చేయించాలని తప్పు కాదు అలాంటి వాక్య భేదాలని చూపించడంలో ఆ విషయం తండ్రికి తెలిస్తే ఆయన తల ఒత్తుకుంటాడు నేను చెప్పింది అది కాదు కాప ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఆ రెస్టారెంట్లు బార్లు అవన్నీ నేను ఎందుకు ప్రతిపాదించానంటే వాటిని నిరాకరించడం కోసం ప్రతిపాదించాను వాటి వైపు వెళ్ళకుండా యూనివర్సిటీలోనే ఉండిపో అది చెప్పడం కోసం వాటిని ప్రస్తావించారు తప్ప వాటిని వాటి వైపు వెళ్ళడం పరమార్థం అని చెప్పడంలో నాకు అభిప్రాయం లేదమ్మా అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆయన నా విషయం ఈ ద్వైతవాదులు ఇలాంటి వాడు వీళ్ళు చెప్పే ద్వైతం ఈ లెవెల్లో ఆ తండ్రి చెప్పిన వాక్యాన్ని మీరు రెండు ప్రతిపాదనలను ఎలాగా మీరు వ్యాఖ్యానం చేశారో ఈ ఉపనిషత్తుల్లో ద్వైతం అనేది అలా దీంట్లో ఏమీ సందేహం లేదు అంటే నేను కొంచెం కొండ బాగా ఉన్నట్టు చెప్తాను బికాస్ దట్ ఈస్ ఓన్ ద శాస్త్ర ఇప్పుడు శంకరుడు ఈ ఆత్మైకత్వం అంటే విజ్ఞానమయుడు పరబ్రహ్మంటే భిన్నంగా లేడు అనే ఏకత్వాన్ని గురించి అది ఎలా సాధించదు శంక ఎప్పుడూ ఉంది ఇక్కడ ఉన్నాను ఇల్లు వాటికి ఎప్పుడు సంసారం చూడము రుక్కము మనస్సుకి ఏమో రోజులా ఉంటుంది ఇంకో రోజు ఇంకోలా ఉంటుంది తిండి దిక్కులో మోస్తంగా ఉంటాయి ఎప్పుడు ఏదో రోజు వెలికి ఇలాగ ఏదో లట్టాలు కొడుతూ ఉంటాం ఈ బంధు వర్గాల్లో బంధువులు ఉంటారు కొంతమంది సుఖంగా ఉంటారు కొంతమంది దుఃఖంగా ఉంటారు సుఖంగా ఉన్న వాళ్ళని చూస్తే ఆనందమే దుఃఖంగా ఉండే వాళ్ళని చూస్తే మనస్సుకి కొంత క్లేషం ఈ సంసారంతో నేను తెలిసింది నా ఇబ్బంది పడుతున్నాను కదా పడుతుంటే మీరు వచ్చి విజ్ఞానమయుడు పరమాత్మ ఒక్కటే అని ఎలాగండి అది ఉపనిషత్తుల తాత్పర్యం అలా ఉంది మేమేం కాదండి వాళ్ళు ఉపనిషత్తులు అలాగే చెప్పచ్చు కాదా కానీ అది అనుభవానికి వచ్చి ఉపాయం ఏమైనా ఉంది అసలు అనేటువంటి పెద్ద సమస్య నెలకొంది ఇప్పుడు నేను ఉపనిషత్తులు కాదను అద్వైతమే నేను అద్వైతాన్ని మీరు అనుసరించుకోవడం మాకేమో జీతం లేదు మాకు అలా అనుభవానికి రావట్లేదు నేనే పరమాత్మను అనే అనుభవం నాకు రావట్లేదు ఇది ఎందుకు అంటే దీన్ని నేను అందంగా చెప్పలేకపోతున్నా కొంచెం సమయం చాలా బాగుంది ఆయన శాస్త్రం అద్వైతాన్ని చెప్తుంది కానీ నాకు అలా రావట్లేదు 
सकल संप्रदाय 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 शब्दा की सामज संप्रदाय बीजेपी वालों संप्रदाय वादी है उसको दूर रखो अद्भुत 
ఉపదేశ ప్రక్రియ ఆ ఉపనిషత్తు చేపట్టి చెప్తాం అది తెలిసిన వాళ్ళు సాంప్రదాయాలు అది వాళ్ళు సంప్రదాయం వాళ్ళు అటువంటి సంప్రదాయ వ్యాఖ్యలు ఓ కథని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ సంప్రదాయ విధాంత ఆంధ్రేవి అన్నాడు గౌడపాదాచార్యులు గౌడపాదాచార్యులు మనసుకుని శంకరులు అలా అన్నారు ఎందుకంటే గౌడపాదాచార్యులు ఆ ఉపనిషత్తు యొక్క సారముండ పురుషం మహాత్ ఆయన ఎక్కడో చెప్పారు ఈ కథ తత్వస్యాది వాక్య వైద్యం ఆ వాక్య వైద్యం తక్షశ సృష్టి వాక్యం ఇచ్చుంటే అంటే ద్రవిడాచార్య సంబంధి ద్రవిడాచార్యులు ఎవరో చెప్పారు ద్రవిడాచార్యులు అంటే గౌడపాదులు కాదు గౌడపాదులు ఒరిస్సా ఆయన ఒరియా ద్రవిడాచార్యులు ఎవరో ఉన్నారు శంకరమూర్తి తత్వాదు భోజన ద్రవిడాచార్యులు ఎవరో ఉన్నారు ఆ గుర్తు చెప్తాను ద్రవిడాచార్యులు ఎవరో ఉన్నారు ఆయన సంప్రదాయం ఆయన సంప్రదాయం చూసుకుంటారు అంటే జ్ఞానబోధ యొక్క సంప్రదాయం తెలుసుకున్నవాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ కథ ఏంటంటే నేను ఆనంద స్వరూపుడని అని శా అని ఉపనిషత్తు చెప్తాను నేను ఆనంద స్వరూపుడని నాకు అనుభవానికి ఏదో వస్తుంది ఏడుపు అనుభవాలు ఎప్పుడు ఏడు కానీ ఉపనిషత్తు ఏం చెప్తుంది నువ్వు ఆనంద స్వరూపుడు ఇది మరి ఇప్పుడు స్వామిజీ అంటారు నాకు ఎప్పుడు ఏడుపు ముఖం పెట్టుకుంటాను ఉన్నాను సరే నువ్వు జీవుడు కూడా నువ్వు పాపం చూసుకున్నావు నీకు ఏడుపు అంటే పో సరే అయితే అలాగే కానీ నా తాంతాలు నేను చెప్తాను నా గురించి నేను చెప్తాను కానీ ఇది అలా కాదు ఇది ఎక్కడ ప్రాంతం నేను ఏడుపు ముఖము నేను ఉంటే నువ్వు ఆనంద స్వరూపుడు అని చెప్తే నేను నేను ఏడుపు నా లక్షణమే పాపం అయింది నేను ఏడుస్తున్నాను అంటే సరే దానికి దీనికి సర్పడి కానీ సరిపెట్టుకునేవాళ్ళం కానీ నా స్వరూప ఆలోచన అని చెప్పి నేను ఏడుస్తూ ఉన్నందుకు నాకు మరింత ఎక్కువ దుఃఖం వస్తుంది అని వీడు వాపోతాడు కరెక్టే కదా ఈ డైకాటమి ఈ వినోదానికి ఒక కథ ఆ కథ ఏంటంటే శంకరులో చెప్తారు నేను ముందు చెప్పలేసాను ముందు కొంచెం యాంటిసిపేట్ చేస్తే కూడా అవసరం ఆ కథ ఆయనే చెప్పలేదు కశ్చిత్ కిల రాజపుత్ర రాజకుమారులు ఈ కథని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అది అది పూర్తి కాదు చెప్పి కదా ప్రతి ఉపనిషత్తులోనూ ఈ కథను పూర్తి చేస్తారు వేదాంతం కొంచెం శ్రద్ధగా చెప్పగలిగిన వాళ్ళు కూడా ఈ కథను చెప్తారు ఈ కథ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఎవరికి ఐడియా లేదు ఈ అజాత శత్రు బ్రాహ్మణుల నుంచి వచ్చింది ఇంకెక్కడా లేదు ఎక్కడే ఉంది కథ ఇంకా కొన్ని కథలు ఉన్నాయి అది యోగ వాసిష్టం నుంచి ఏమి వచ్చిన కథలు చాలా గంభీరమైన కథలు ఉన్నాయి నేను చెప్పాను అంటే ఒక కొన్నిసార్లు బాలకోపాఖ్యానముని చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తాను ఎప్పుడో కానీ ఈ కథ మాత్రం మనం గమనించలేదు ఒక ఒక రాజకుమారుడు ఉండేది అనగనగా కశ్చి కిలా అంటే అనగనగా ఒక ఒక కశ్చి రాజకుమారుడు ఉండేది కథలన్నీ అలాగే ప్రాంతం ఉంటాయి కదా జాత మాత్ర పుట్టాడు ఉయ్యాలలో ఉండగా నెలల పిల్లవాడుగా ఉండగానే తల్లిదండ్రుల నుంచి లాగివేయబడినాడు అపవిత్ర దూరంగా తీసుకుపోబడినాడు అంటే ఎవరో బంది కోటుకోలు వచ్చి అర్ధరాత్రి కిడ్నాప్ చేసి పారేశారు రాణి గారు ఏదో రాణి గారు ఏదో పల్లకిలో అయితే రథంలో ఏ దేవాలయానికి వెళ్ళిపోయి పిల్లవాడిని తీసుకు వెళ్తూ ఉంటే ఆ చుట్టూ ఉండే సైనికుల్ని కొట్టేసి ఈ బాల్ నుండి కిడ్నాప్ చేసుకోకపోతాం ర్యాన్సమ్ కోసం పట్టుకెళ్తారు ర్యాన్సమ్ కోసం పట్టుకు అంటే ఏంటి మీరు డబ్బిస్తే పిల్లవాడిని వాపస్ ఇస్తారని అందుకోసం పట్టుకెళ్తారు హీరా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ బంది కోటులో ఉన్న నాయకుడి భార్య ఆ ఆయన కూడా ప్రవస్తుంది ఆయన కోసం డబ్బు సంపాదించుకోవడం కోసం ఈ వృత్తి చేపట్టాడు తప్పిస్తే ఆయన కూడా భార్య కాదు వివాహం చేసుకున్నాడు అడవిలో ఉంటాడు మన చెంబల్ వ్యాలీలో ఉంది అనుకోండి వ్యవస్థ బంది కోట్ల ఉంది అంటే సో అలాంటి బంది కోట ఆయనకి భార్య కాదు 
ఆ భార్య పెళ్ళై పదేళ్ళైనా సంతానం లేదు ఆయనకి సమస్య ఎందుకంటే ఆయన కూడా ఓ పిల్లాడు ఉంటే రేపు పొద్దున ఈ పదకూడు సామ్రాజ్యం ఉంది ఆ పిల్లవాడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఆయన కూడా పిస్టా రిటైర్ అవ్వాలి ఆయన ఎంతకాలం చేస్తాడు ఈ పదకూడు సంవత్సరాలు ఓపి తగ్గుతున్నారు ఆయన సమస్య ఆయనకి ఆయన గుర్తుంది ఆయనకి సంతానం లేదు ఆయన భార్య నాకు నాకు అంటూ నాకు కాయి కాయ లేదు అని ఎప్పుడూ ఆవిడ పాపం వెంటబెట్టు ఉంది ఈ పిల్లవాడిని వాడు తీసుకుని ఒక గుహలో పెడతా ఆవిడ చూసుకుని ఏమిట్రా పిల్లాడు ఆవిడ నాకు ఆవిడ ఎత్తుకుంది ఎత్తుకుని నాకు నచ్చాడు ఈ పిల్లవాడు మీరు ర్యామ్ సమ్ అనే మాట అని ఈ పిల్లవాడి తల్లిదండ్రులు వస్తే మాట దగ్గర కాబట్టిందా వెళ్ళండి అవుతుంది అని ఆ బంది కొడుతూ ఉండే అంత అభ్యా అనుచరులందరికీ గట్టి నోటీస్ ఇచ్చేసి తరివేస్తుంది వాళ్ళు వెళ్ళి బాస్తో చెప్తారు ఏంటంటే ఆవిడ నేను పట్టించుకున్నా పిల్లాడిని మేము రాజుగారి దగ్గర ర్యామ్ సమ్ వసూలు చేద్దాం అంటే లేకుండా ఆవిడ ఎందుకంటే ఆ పిల్లవాడిని చక్కగా ముందులు అడ్డుకుంటూ ఒక విజయాల్లో పెట్టి కూర్చుంది ఎం చేయమంటారు అంటే ఇంకా అమ్మగారి చెప్తే ఫైన అక్కడ అది సెటిల్ అయిపోతుంది నో ర్యాంక్స్ ఆ పిల్లవాడు అక్కడే పెరుగు అది కదా సంబంధిత ఆ బందిపోట్ల గృహంలోనే పెంచి పెరిగి పెద్దవాడు అవుతాడు ఆమె చక్కగా పెంచి పెద్ద చూసుకుంది స్వంత పోట్ల ఆ రాజకుమారుడు పెరిగి పెద్దవాడు అతడు ఈ ఫలానా రాజవంశమునకు చెందిన వాడను అని తెలియదు రాజవంశానికి చెందిన రాజకుమారుడు ఆ రాజవంశాన్ని ఏదో మగధ రాజవంశానికి లేకపోతే విదేహ రాజవంశానికి చాలా గొప్ప ప్రఖ్యాతి చెందిన రాజవంశానికి చెందిన రాజవంశం అదే అతను వంశం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు కానీ ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాడు అతను వ్యాధ జాతి అతనికి తాను గొప్ప వంశానికి చెందిన రాజపుత్రుడు అని తెలియదు అజాన తెలియదు ఇంకా చెప్పాను అంటే తన ఆనంద స్వరూపంలో వీడికి తెలియదు తెలియక నాకు ఎప్పుడు ఏడుపై నా జీవితంలో ఏది కలిసి రాలేదు అంటూ ఏడుస్తూ ఇది ఫలానా వారు ఏడుస్తూ ఉంటాడు మీరు అనుకోవద్దు అందరూ అని చూసుకోండి సంసారం అలాగే ఉంటుంది ప్రతి వాడు ముఖ్యస్తూ ఉంటాడు పైకి చెప్పరు పైకి చెప్పరు కొంచెం మీరు వాళ్ళ హృదయం విప్పి చెప్పే అవకాశం వాళ్ళకి కలిగితే చెప్తారు ప్రతి వాడు ముఖ్యస్తూ ఉంటాడు పెద్ద పెద్ద సినిమా లక్షలు కోట్లు ఉన్నా చూసారా వాడు ముఖ్యస్తూ ఎందుకు ముఖ్యస్తారంటే ఒకడికి ఐదు కోట్లు ఇస్తారు సినిమా యాక్ట్ చేస్తే కానీ ఇంకొకడు ఉన్నాడు వాడికి రెండు కోట్లు ఇస్తామని ఆహ్వానిస్తారు వాడు అంటాడు నేను ఈ రెండు కోట్లు తీసుకున్న సినిమా చేస్తే ఆ ఐదు కోట్ల వాడికి కంటే కూడా తక్కువ స్థాయిలో నన్ను నేను ఒప్పుకున్న టైం కదా నా రేటు తగ్గిపోయింది కదా అని కాబట్టి ఎలా తీసుకుని ఎలా ఒప్పుకుంటాను నన్ను నేను అండర్ సెల్ ఎలా చేసుకుంటాను పోనీ ఒప్పుకోదు నో అంటే ఏదో సినిమాకి ఛాన్స్ వచ్చింది దీని నో అంటే ఇంకెవరు దిగిన రాకపోతే కెరీర్ దెబ్బ తింటున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని బెండ పెట్టుకుని వాడికి రాత్రి నిద్ర పట్టలేదు నిద్ర పట్టకపోతే ప్రోజాక్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాలి ఆయనకి మరి రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు నాలుగు కోట్లు ఒక సినిమాకి అంత ఆదాయం వచ్చి దా ఆయనకి నిద్రపట్టలేదు అంటే ఈ లోకంలో సుఖీ ఉన్నవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా నాకు అమెరికాలో ఎవరో చెప్పారు కెనడా వెళ్ళినప్పుడు కెనడాలో ఒక మంచి సమస్యలైన అతని మీకు ఒక విషయం చెప్తున్నాను తీసుకుని గాస్పల్ చూడు అదేంటంటే బిల్ గేట్స్ ఉన్నాడు కదా అంత మంచి లోకల్లో ధరమంటున్నా ఆయన ప్రోజాక్ వేసుకుంటే కానీ నిద్రపోతుంది అంటే కొంచెం మైండ్ మూడు చాలా డిప్రెసింగ్ గా దుఃఖంగా ఏడుగా ఉంటే ఇంకో ప్రోజాక్ మీద వేసుకుంటే కొంత ఉల్లాసంగా కొడుకు నిద్రపోవచ్చు అయితే నిద్రపట్టుగా ఆ దుఃఖంలో ఉంటుంది బిల్ గేట్స్ ప్రోజాక్ వేసుకున్నాడు అంటే ఇది ప్రపంచంలో సుఖి ఎవడైనా ఉన్నా అమెరికన్ సొసైటీలో థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పీపుల్ యూజ్ యాంటీ డిప్రెషన్స్ నూటికి ముప్పై ఎనిమిది మంది యాంటీ డిప్రెషన్స్ వాడతారు 
అంటే వాళ్ళందరూ ధనవంతులు వాడి వాళ్ళందరూ తిరుగుతుంటే కుటుంబాలను తిరిగే వాళ్ళు బాగా డబ్బుతో వాళ్ళు వాళ్ళ ఉద్యోగంలో స్పర్ధలు వేషాలు ఒకడవిగా పోతుండే కావేశాలు వాటికి హత్యే లేదు కాబట్టి ఈ లోకంలో సుఖి అన్నవాడు ఎవరు లేదు ఎందుకని ప్రతి వాడు అజ్ఞానంలో ఉంటాడు తన పరబ్రహ్మస్వరూపుడని అని తెలుసుకోలేదు తెలుసుకోలేక తనపై ఒక తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని పెట్టుకుని ఉంటాడు ఈ కనెక్షన్ ఆ స్టోరీకి మనిషికి సంబంధాలు ఎక్కడికంటే చూసుకోవడానికి అవసరం కనుక ఇది తెలుసుకునే ముందు ఆయన నేను గమనించాను తన యొక్క మహారాజవంశం నుంచి చెందిన అది తెలియక వ్యాధజాతి ప్రత్యు కలిగి ఉంటాడు వ్యాధజాతి ప్రత్యయ నేను నేను బందిపోవడం దొంగల ఇంట్లో పుట్టి పెరిగిన వాడు నేను కూడా బందిపోవటం పుట్టికి చెందిన వాడను అనే నిశ్చయంలో ఉంటాడు అలా ఉంటాడు వ్యాధజాతి కర్మాన్యేవ అనువర్తతే తర్వాత నేను బందిపోవటం మా నాన్న బందిపోవటం నేను కూడా బందిపోవటంగా కొడుకుని అని ఎప్పుడైతే ఒక నిశ్చయంలో ఉంటాడో వాడు చేసి పనులన్నీ వాళ్ళ నాన్న బందిపోవటం నుంచి వెళ్ళడానికి రూటీన్ చేయడానికి వెళ్ళడానికి ఏర్పాటు చేయడం అయితే వీళ్ళు కూడా అప్పుడు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ ఉన్నాం అవే చేస్తాం ఆ పనులే చేస్తాం ఈ సంసారంలో అలాగే ఉంటాం వాళ్ళు సంసారం మరింత పిలుసుకుపోయి పీకి చుట్టుకుని పనులు చేస్తారు తప్ప సంసారం నుంచి బయటపడడానికి అవసరమైన పని ఒక్కటి చేయరు నిష్కామ కర్మ చేయడానికి చేయరు నిష్కామంగా కర్మ ఎలా చేస్తాం అంటే ఎందుకంటే వాడు ఈ బలిపోటు దొంగలాంటి అలాంటి అలాంటి సంసారంలో ఉంటాడు వాడు వాడు కామనంలో ఉంటాడు మంచి సలహా చెప్తే కూడా పట్టించుకోండి ఎలా అయితే మీ కూడా ఈ యజమాన్ అన్న రాజాస్వీతి రాజజాతి కర్మాన్ని అనువర్తతే రాజాస్వీతి రాజజాతి కర్మాన్ని నా అనువర్తతే అది నా ఈ నా ఎక్కడున్నా క్రీము పెట్టుకోవాలి నేను మహారాజు పుట్టుకున్నాను కాబట్టి ప్రజాక్షేమంకి చెందినటువంటి రాజవంశ మర్యాదకు చెందిన కర్మల్ని నేను చేయాలి అని అని తెలుసుకొని ఆ కర్మల్ని చేస్తాడా చేడు అలా చేయడు అలా చేయకుండా ఏం చేస్తాడు నేను బతిపోడు దొంగ కోరుకుని కాబట్టి ఈ పనులు చేయని చేస్తాడు మనవులు ఏం చేస్తారు ఈ ధనము ఈ బంగారము ఈ వెండి ఈ పొట్టు వస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా మనం ఉద్ధరించము ఇవన్నీ కూడా బంధమే తప్ప వీటిలో సాధన లేదు కాబట్టి వీటిని ఉదిరించేసుకుని నా పూర్ణ ఆత్మతత్వాన్ని నేను తెలుసుకుని నేను నిశ్చింతగా ఉంటాను అనుకుంటా అలా చేస్తాడా చేయదు అరే ఏం చేస్తాడు ఈ బంగారం నా దగ్గర ఉంటుంటే వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నాకు ఇంకొకటి కావాలి అంటాడు అంత తప్పు దారిలో పడిపోతాడు తప్ప సరైన సత్యాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడు ఈ కథ మనీ క్లాస్ ఓం శాంతి 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 శ